പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ മിതച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അച്ചടി സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രീ പ്രസ് പ്രസ് എന്നീ സെക്ഷനുകളിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സെക്ഷനാണ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് അച്ചടി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബൈൻഡിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷനുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വിവിധ തരം കാർട്ടിന് പന്തിർമ്മിക്കുന്ന ആവശ്യമായ ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ് ലാമിനേഷൻ ഡൈ കട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവയും ബുക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫോൾഡിംഗ് സ്വീവിംഗ് പെർഫെക്ട് ബൈൻഡിംഗ് സാരി സ്റ്റിച്ചിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച അച്ചിര സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നായ അനശ്വര ഔസറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിനും നാം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏവർക്കും അനശ്വര ഔസറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നവും മനോഹരമായ ഒരു കാർട്ടൺ അഥവാ ബോക്സിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ അത് വിൽക്കാൻ കഴിയുക അത്തരത്തിൽ ഒരു ബോക്സാണ് ഈ ഡൈ കട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിനും അളവിനും അനുസരിച്ച് ഒരു ഡൈ നിർമ്മിക്കുന്നു അതിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുറിക്കുന്നതിനും മടക്കുന്നതിനും വേണ്ട കട്ടിംഗ് റോളും ക്രീസിംഗ് റോളും ഇട്ടിരിക്കും അത്തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഡൈ ആണ് ഈ മെഷീൻ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ അച്ചടിച്ചു വെച്ച പേപ്പർ വച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന് വരുന്ന മർദ്ദത്തിൽ കട്ടിങ്ങും ക്രീസിങ്ങും നടക്കുന്നത് കാണുക മർദ്ദം കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് പാക്കിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിവിധ ഡൈകളാണ് റാക്കിലുള്ളത് ഹൈഡൽബെർഗ് കമ്പനിയുടെ പഴയ ഇലക്ട്രിപ്പ് സിലിണ്ടർ മെഷീൻ ഡൈ കട്ടിംഗ് മെഷീനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു Thank <laughs> you. 
അച്ചടി കഴിഞ്ഞ ഷീറ്റുകൾ പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് അവ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യന്ത്ര സഹായത്തോടെ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോൾഡിംഗ് മെഷീനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഫോൾഡിംഗ് മെഷീനിൽ ആറ് ബക്കളും രണ്ട് നൈഫുമാണുള്ളത് അതായത് ഒരു ഷീറ്റിൽ എട്ട് ഫോൾഡിംഗ് വരെ നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് ഫോൾഡിംഗ് വരേണ്ട ഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മെഷീൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേപ്പർ ലോഡ് ചെയ്ത് തുടർച്ചയായി ഫോൾഡിംഗ് നടത്തുന്നു അച്ചടിച്ച ഷീറ്റുകൾ പുസ്തകമാക്കുന്നതിന് അവയെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തുന്നിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഷീറ്റുകൾ തുന്നുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വീവിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഷീറ്റുകൾ മെഷീനിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ എണ്ണം സെക്ഷനുകൾ യന്ത്രസഹായത്തോടെ തുന്നുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തിച്ച് തുന്നി പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളുടെ കവറുകളും ഹോട്ടലിലെ മെനു കാർഡും ചില ഫോൾഡറുകളുമെല്ലാം സുതാര്യമായ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനെ ലാമിനേഷൻ വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ലാമിനേഷൻ മെഷീനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് 
പിൻഭാഗത്ത് സുതാര്യമായ ഷീറ്റ് റോൾ രൂപത്തിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് യന്ത്രസഹായത്തോടെ അച്ചടിച്ച ഷീറ്റുകൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഗം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സുതാര്യ ഷീറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ചൂടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒട്ടിക്കുന്ന മെഷീനും ഇവിടെയുണ്ട് ഒട്ടിച്ച ഷീറ്റുകൾ റോൾ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡെലിവറിയിൽ എത്തുന്നത് അത് പിന്നീട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നായി മുറിച്ചെടുക്കുന്നു ചില ബുക്കിൻ്റെ കവറുകളിലും ബോക്സുകളിലുമെല്ലാം സിൽവർ നിറത്തിലോ ഗോൾഡൻ നിറത്തിലോ ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അച്ചടിച്ച ഷീറ്റിൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇപ്രകാരം സുവർണ നിറത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാർട്ടണിൽ ഫോയിൽ സ്റ്റാമ്പിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുക ഗോൾഡൻ കളർ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത ഒരു റോൾ മെഷീനിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ റോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് അച്ചടിക്കേണ്ട രൂപമോ അക്ഷരങ്ങളോ റിലീഫ് മാതൃകയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ റോളിനും ഡൈക്കും ഇടയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് മർദ്ദത്തിൻ്റെയും ചൂടിൻ്റെയും സഹായത്താൽ ആവശ്യമായ ഇമേജ് പേപ്പറിൽ പതിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു അധികം ഗുണനിലവാരം ആവശ്യമില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ പിൻവശത്ത് ചെറുതായി ചുരണ്ടിയ ശേഷം കവർ ഒട്ടിച്ച് പുസ്തകമാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ബൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മെഷീനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെയുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ബൈൻഡിങ് മെഷീന് നാല് ക്ലാമ്പുകളാണുള്ളത് ഓരോ ക്ലാമ്പിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് പിറക് വശത്ത് ചെറുതായി സ്ക്രാച്ചസ് ഇട്ട് വശ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഓപ്പറേറ്റർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കവറിൻ്റെ സ്പൈനിൽ കൃത്യമായി ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നു ഇത് പിന്നീട് മൂന്ന് വശവും ഫിനിഷിംഗ് കട്ടി നടത്തി ഭംഗിയാക്കുന്നു
അധികം കാലം ഉപയോഗമില്ലാത്ത മാഗസിനുകളും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളുമെല്ലാം നടുവിൽ സ്റ്റാപ്പ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനെ സെൻട്രൽ സ്റ്റിച്ചിങ് അഥവാ സാരി സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പശ ഉപയോഗിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ പുസ്തകം നിർമ്മിക്കാവുന്ന മെഷീനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അധികം കനമില്ലാത്ത ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ കവർ ഉൾപ്പെടെ മെഷീനിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു യന്ത്രസഹായത്തോടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലത്ത് വയർ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കവറും ഉൾപേജുകളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് മൂന്ന് വശവും കട്ട് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കുന്നു അച്ചടി ലാമിനേഷൻ പോയിസ് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് ബൈൻഡിംഗ് എന്നിവ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഫിനിഷിംഗ് കട്ടിങ് മറ്റെല്ലാ വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ഫോൾഡർ കട്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ ഒറ്റ കോപ്പിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ഓരോ വർക്കിനും അനുസരിച്ച് അളവുകൾ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോഗ്രാമബിൾ കട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം
പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്നത്തെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിൽ അനശ്വര ഹോസ്റ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിലെ പോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മിഷനറികളുമാണ് നിങ്ങളിന്ന് കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റിന് അവസരം ഒരുക്കിത്തന്ന അനശ്വര ഹോസ്റ്റൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജ്മെന്റിനും സ്റ്റാഫിനും വി എച്ച് സി വകുപ്പിന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തൊരു ഫീൽഡ് വിസിറ്റിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം